ってみようカタール高校を利用して成田から11時間のフライトでドーハに向かい乗り継いだ後、さらに7時間かけてバルセロナへ向かいますエアラインオブザイヤーを7回受賞してるカタール航空長時間のフライトだったけど楽しく過ごせた詳細は別動画でアップします浜田空港着いたークーマでっかードーハから7時間でついにバルセロナ到着早速市内に向かいますこちらがエアポートバスチケットを乗せてフェリーケースを乗せて出発です車内は広くて綺麗駅舎には席や停車駅の案内がされています USB での充電もできてめっちゃ快適これが24時間365日運行してるんだからありがてえすカタルーニャ広場に到着しましたヨーロッパでは皆さんノーマスクですまずはホテルにチェックインします片言の英語で無事チェックイン完了お部屋の中は白を基調としたシンプルでモダンなお部屋ちょっとした物置ありがたいよね洗面台もいい感じシャワールームもめっちゃ綺麗トイレも清潔で安心して使えるこれからグエルテに向かいたいと思いますまずはチケットを購入こちらがグエルテイ重厚感のある門構えですねこの邸宅を設計したのはサグラダファミリアで知られるアントニー・ガウディ彼はある日パトロンであり親友であるエウゼビグエルからこんな依頼を受けますこの門の上部には家主のエウゼビグエルのイニシャルがまたこの門マジックミラーのようになっており内側から見ると外の様子がよく見えます反対に道路側から見ると家の中の様子が見えにくくなっていますおもろいこちらは正面玄関の階段大理石の上に赤くて長い絨毯テンション上がる登り切った先にはカタルーネ国旗を模したステンドグラスもこちらがグエルテ最大の見どころ大広間パーティーやコンサートに使われていたこの空間は2階から4階まで吹き抜けになっておりその高さはなんと 16m ドーム型の天井には84個もの穴が開いており太陽から差し込む光がまるで星のよう階段登って上の階に来ましたこちらはかつてのリビングこんな豪華な暖炉落ち着かないよ2階はグエルさん一家が住むことを考えてデザイン性よりも機能性が重視された作りになっていますその各部屋には実際にその時代に使われていた家具などが展示されてますこちらの椅子は人工工学に基づいて作られているんだって男性の座面は平面女性は曲線すごいね後ろのステンドクレスにはグエルさんが好きだったシェイクスピアの登場人物が隠れてるこの邸宅はガウディ初期の傑作と呼ばれ世界遺産にも登録されています彼は破砕したタイルなどを煙突に貼り付けて煙突までもアートに変身させました青空にカラフルな煙突めっちゃ気持ちいいランブラス通りに来ましたこの通りはバルセロナの中心部を貫くメインストリートお土産屋さんやレストランが並んでいてたくさんの人でにぎわってる日本をモチーフにした建物もありました通りを歩いているとボケリア市場発見このボケリアというのは現地の言葉で胃袋のことだそうです肉、生ハム、魚、野菜、フルーツ、スパイス、ナッツ、バルなどなどさまざまなお店が軒を連ねておりただ歩くだけでも本当に楽しいフルーツジュースのお店に来ましたたくさんの種類のフルーツジュースが置いてますどれにしようか迷いますね人気ナンバーワンファッションフルーツを注文しましたさあ一体どんなお味なんでしょう酸っぱい次は生ハムに挑戦黒くてかっこいいお店ですねこんな風に食べ歩きしやすい形で売られていました<笑>日本語が上手なイケメンお兄さんもいました笑顔が眩しい餌の 50% がどんぶりで育ったイベリコボタさんのハムをいただきますすごい脂の生ハム単体で食べるのは塩味が強め一緒に入っているチーズと食べるとちょうどよかったナッツのような土の香りのような独特の風味が最後に鼻に抜けたこれがスペインで食べる生ハムなのねはいお次の場所行きましょうサンタユラリア大聖堂の前に来ました日曜日の昼下がりには
タルーニャ地方の民族舞踊サルダーナを踊るイベントが開催されていたりそのすぐ隣ではのみの市が開催されていました指輪などのアクセサリーから謎の置物まで面白いものがたくさんありましたシャボン玉おじさんとはしゃぐ子どもたち平和だ7時になるけどまだまだ遊びますレゴショップですバルセロナに来てまでなんでレゴショップに行くのって思ったでしょういやいやこれを見てください天井まで伸びるサグラドファミリアグエル公園のお菓子の家ガウディもいたり彼の作品でよく見られるトレンカディスやトカゲのようなドラゴンもいましたこんなにかわいいミニフェグもしかも顔が動いてるこちらにもカサバトルの前にかわいいミニフェグがいますどの作品もすごい制作時間とすごいピースの数めっちゃ圧倒された楽しかったお腹空いたので夜ご飯食べますバルセロナ在住の方々とご一緒させていただきカタルーニャ料理のお店に来ましたメニューはすべてカタルーニャ語こりゃ一人じゃ無理だフレンドリーなシェフがめっちゃ情熱的にいろんなおすすめの料理の紹介をしてくれました期待が高まる一品目は季節のキノコとカリカリ豚肉ですオリーブオイルと塩だけなのにどうしてこんなに美味しいんだうますぎる2品目はアサリのワイン蒸しワインの風味とニンニクが効いててめっちゃ美味しい<笑>牛タルタルのステーキウィズフライドポテト日本人が新鮮な魚を見分けられるようにスペインの方も新鮮な肉を見分けることができるため生食も問題なく食べれるんだそう初めて食べたけど本当に美味しかった弱火でじっくり火を通したあんこ淡白な白身のあんことオリーブオイルがめっちゃ合うのほろほろで美味しかったカサゴのフライ噛んだ瞬間サクッジュワエッグカルパッチョという名の料理真っ黒いパエリアめっちゃでっかいよ魚介のだしがめっちゃ効いててすっごい美味しかったもう夜10時なのにこんなに賑わってます最後はデザートを選びますなぜか6個中3個がカタラーナ何かしらのカタラーナとミルフィーユちょっと酸味の効いたトロトロのクリームがいっぱい入ってた食後はエスプレッソにミルクをちょっと足したコルタードというコーヒーで締めました全部本当に美味しかったスペイン到着してからの怒涛の8時間めっちゃ楽しかったんあれ開かない明日からがっつり観光するぞ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。